So if you know Atma Vidya, the main advantage is you will not have Shoka or Moha. So sinful reactions attack you as Shoka and Moha. So once Shoka and Moha is removed, what will happen? No sin. Sinful reactions will not attack. The spiritual master is helping us out of sinful reactions by giving Atma Vidya. So, if someone asks you, which parampara do you belong to? What answer will you give to him? Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Samrataya. Right? So, we discussed that there are very some prominent acharyas like the Madhava Acharya, Madhavendra Puri, Baladev Vidya Bhushan. No, we discussed about all their Vishnu Chakravarti Thakur, all those contributions. But one very important Acharya, he made a wonderful uh, contribution for the philosophy of our Parampara. You know, do you know who is that Acharya? Huh? Chaitanya Mahaprabhu. So when I said Acharya, you got confused, right? Is he an Acharya? Yeah, he is also an Acharya. So, Chaitanya Mahaprabhu actually gave the Siddhanta, the complete Siddhanta for our Parampara. So, what is the name of our Siddhanta? Achindya, Veda, Abheda, Tattva. So, you should all remember this. The name of our Siddhanta, if someone asks, what we should say? Achindya, Bheda, Abheda, Tattva. Who gave that Siddhanta? Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya And what is Achindya Veda Abheda Tattva? It's a very big topic, but to explain it in simple terms, we just have to focus on two words, Veda Abheda. Veda means different. Abheda means non-different. So what is different? What is non-different? The question is always about, the confusion is always about the relationship between Atma and the Paramatma. That is always the point of discussion. 
આત્મથી મરણ મળ્યું પરમાત્મા સાથે So Chaitanya Mahaprabhu very clearly states that we are simultaneously one with Krishna at the same time different from Krishna. How are we one with Krishna? Qualitatively we are one with Krishna. Quantitatively we are different from Krishna. To give you an example, if you take ocean, okay, and you take one drop of ocean water. Huh? So if you take one drop of ocean water, is it qualitatively same with ocean? Yes. Qualitatively it is same. Is, is it quantitatively same with the ocean? No. So that is the position of Atma. Atma is qualitatively same with the Krishna, but quantitatively different from Krishna. Krishna is Vibhu and we are Anu. So, this is a very important concept. Did you all understand this point? What is, is there any doubt regarding Achindya, Veda, Abheda, Tattva? Any doubt? Clear? It's clear? You understood? Can you explain? Yeah. Give her the mic. Please listen to her. She is explaining Achindya Veda Veda Tattva. If there is any correction, please correct her. Okay, so she gave the meaning of three words. Achindya, Bheda, Abheda. Is there any correction? Prabhu is saying Achindya means soul. Is it correct? Is Achindya, does it mean Atma? Achindya means which is beyond our thought, beyond the Chinda. Chinda means thought which cannot be captured by the power of the mind. That is Achindya. And you do not understand? Yeah. Achindya is the mind of the mind. The mind of the mind, 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 the mind of the mind. That is Achindya. Achindya is the mind of the mind. So, the mind of the mind is the mind of the mind. The mind of the mind is the mind of the mind. Let her continue. Sorry. 
qualitatively we are same with krishna okay quantitatively we are different from krishna can you explain with an example oh. yeah yeah correct um okay so a drop of ocean water is also salty the entire ocean water is also salty so what do you mean by that similar in what quality quality right okay then size the volume send it yeah qualitatively we are one with krishna quantitatively we are different from krishna is it clear yeah you understood yeah please give the mic please please explain what you understood what is the name of our philosophy okay the name of our philosophy is achindya tell achindya it's on one it's on one achindya bheda abheda tattva that's it same okay thank you so everyone understood prabhu did you understand what is achindya bheda please give me because this is a very important concept you know we should know very clearly what is the philosophy of our parampara right yes so simultaneously it will be same as our concept how why do you say it is same and different how you said the example ah hmm we used to two words send it what are the two words to describe krishna and the one word we used for to describe atma krishna is vibhu vibhu means huge and the atma is anu anu means okay Actually, okay. Please so, Prabhu asked me a question. That mm -hmm. is, Madhva Charya already explained the Shuddha Advaita. What is Shuddha Advaita? Right? Who explained the Advaita? Shankaraj. So, Madhva Charya explained the Shuddha Advaita. So, what does that mean? What is the meaning of Shuddha Advaita? Solan entirely different. Dvaita means two, right? But Prabhu is asking them why did Chaitanya Mahaprabhu come and give us? He he gave us the siddhanta of Achindya Veda Abheda. So actually Chaitanya Mahaprabhu wanted to make it more clear, succinct, and purna. Now Dvaita means it is different. Okay, so. Why Madhva Charya emphasized on Dvaita is Madhva Charya came immediately after Shankara Charya and the Ramanuja Charya. What did Shankara Charya say? It is one. Atma and Paramatma are one. So you cannot immediately take them to another extreme. It is just like first we have to teach the kids one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Then we can teach them tables. First, you teach them the, the table for one, table for two. So step by step by step only we can take them. So similarly, Shankara Charya first came and said everything is one. Then uh, Ramanuja Charya said no, 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 no. It is one, but there is some kind of difference. This is the Advaita. It is not simply Advaita. 
Visishta Advaita. There is, there is a difference. We will not go deep into it uh, because all these philosophies are very vast. Hmm? Then, what did Madhvacharya come and say? It is not slightly different. It is completely different, he said. But then Chaitanya Mahaprabhu came and said, it is completely different. At the same time, it is similar also. Just like a child will be similar to the similar to whom? The parents. But at the same time, the child will not be a photocopy of the parent. It will have its own unique features. It will be different also, isn't it? So a child will be similar to parents. At the same time, it will be dissimilar to parents also. Do you understand? So similarly, Chaitanya Mahaprabhu said, it is not completely, it is only different. Don't think that they are only different. They also have a similarity. And what is that similarity? Qualitative similarity, quantitative dissimilarity. Understand? So the, the point was to take them step by step by step. Thank you, sir. <laughs> Atma and Paramatma, in the, in the very word it is, uh, it is mentioned, one is Atma, the another is Param Atma. 
So one is small, another is the topmost, param. Param can also mean the source. So paramatma is the source and atma is the product. We originate from the source. So the source is always huge. Understand? And whatever is coming out of the source is small. But both are purna. That's why in Upanishads it is said, Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamada Chade Purnase Purnamadaya Purnameva Vasishade. Even if from the full another Purnam comes, the first full remains Purnam. Am I confusing? <laughs> okay. So, uh, uh, to give you another example, suppose um, you take uh, molasses, a ball of molasses or jaggery. Okay. So, it's, it's a round ball and you take a pinch out of it. Okay. So, that pinch is coming from the huge round ball. Right. But the pinch will also taste like the huge round ball. Taste wise, it is same. But with that pinch, can you make payasam for five people? No. But with that huge ball, you can make payasam for five people. Why? Even though it is tasting same, the quantity is different. So the power is also reduced. That is why Atma comes under the grip of Maya. Paramatma never comes under the grip of Maya. Because it is so huge. Infinite as it. Understood? <laughs> So, is that clear now? Clear? Yeah. So, now we come to a very important topic, especially for the Bangaloreans. It's known as Rhythmic Philosophy. What is the page number? 16. Okay, you go to page number 16 and uh, there is a title called Arguments Refuting the Posthumous Rhythmic theory. Yeah, we can have this. Are you in page number? That's in English. I don't know. Telugu. What is the page number? Telugu page number? Anyone found it out? Please tell us the page number. English. Telugu, Telugu. We want the page number of Telugu. 16. Covid 16. Telugu 16. Ah. 16.
What is the page number, Madhuri? In Kannada, it is 15. In Telugu, it is 16. Okay. English also, it is 16. Okay. Okay, right. So I'll read it out in English. What is Ritvik philosophy? The posthumous Ritvik theory is a fallacious theory by which a spiritual master allegedly acts as Diksha Guru after his departure through the agency of Ritviks or officiating priests. Did you understand anything? No. Very good. <laughs> Okay, even though you did not un understand the entire statement, you just need to understand the one word for the time being. The word is fallacious. What is that word in Telugu? Fallacious. Tapudu. So, Tapudu. Tapudu means it's wrong. This philosophy is wrong. Now we will see why this philosophy is wrong. So, before that, we need to understand the meaning of the word Ritvik. Okay. See, do you know Yajna? You have seen Yajna? Yajna. So, for every Yajna, five important features are required. Okay, for every yajna, five things are required. The first thing is devata. Devata means what? For every yajna, we would be trying to please one devata, one god, one demigod, right? So that is the first thing. For any yajna, the first important thing required is devata. The second important thing is ahuti. Ahuti means what? The offering that you make into the fire, like ghee, isn't it? Clarified butter, fruits, all those things. It is known as aputi. You want to explain? Hare Krishna, the Ritvik Siddhanta is the And the third important thing that we need is Vedic mantras. Why we need Vedic mantras is you cannot simply do Ahuti. You have to do Ahuti with the help of Vedic mantras like Idam Indraya Swaha, Idam Namahama, Idam Varanaya Swaha, Idam Namahama, Idam Magnaya Swaha, Idam Namahama. Like that, you need to separate Vedic mantras for offering things into the fire. So, the third important thing is Vedic mantras. And the fourth concept is Ritvik. And the fifth is Dakshina for the Ritviks. So we need five things for a Yajna. So is that clear? What are the five things? First one, Devata, Ahuti, Veda Mandra, Ritvik, Dakshina. Okay. 
Okay. Now, who who are the Ritviks? See, for example, suppose you have a Griha Pravesham. You have constructed a new house and you are doing a Griha Pravesham. Normally, here for Griha Pravesham, you do some Homa. What Homa you do? What? Rashopna Homa. Vastu Purusha Homa. Ganapati Homa. Okay. So, you do so many Homas, no? But will the owner of the house sit and do the Homa? No. He will call a priest, isn't it? He will not do it personally. He cannot do, probably because he doesn't know or he is busy with some other things, isn't it? So he takes the help of an officiating priest. An officiating priest is known as a Ritvik or in other words, Ritvik is a priest who does Homa or Puja on behalf of somebody else. To give you a simple example, if you have seen cricket matches, suppose there is a batsman and he gets hurt. Okay, so what will happen? He's batting. He, he, he did not get out, but he got hurt. What will happen? Yeah? Physiotherapist will come. <laughs> Actually, the, when, when a batsman gets hurt, there are two scenarios. In one scenario, the batsman gets hurt too severely that he cannot play. So he has to get retired. No, isn't it? He gets hurt retired. That is a term, no? Hurt retired. So he goes out of the ground. But in another scenario, he is not so badly hurt. He has a small cramp in his leg. So the problem is he can still bat, but he cannot run. So in that scenario, what will happen? There will be a by runner. By runner. Okay. So even though the, the batsman will bat, and who will run? The by runner will run. But who will get the runs? Who can, into whose credit the runs will go? That batsman. So Ritvik is someone like a by runner. Like in Mahabharata, when the game of dice happened between Kauravas and Pandavas, from the side of Pandavas, Dharmaputra played. From the side of Kauravas, who played? Who is supposed to play? So, Shakuni is a Ritvik. Mr. Maharaj, 
కానీ దుర్యోధన్ కాదు సో దశరథ వాంటెడ్ ఇచ్చాయి సో వాట్ యజ్ఞ డిడ్ యూ డూ పుత్ర కామ స్టేట్మెంట్ దశరథ సిట్మెంట్ డూ దయ్ఞ హూ డిడ్ ఇట్ ఫార్ ఋష్యశృంగ ఋష్యశృంగ డిడ్ ఇట్ ఫార్ ఇన్ సో ఋష్యశృంగ ఇస్ ఏ రిత్విక్ ఫార్ హూమ్ దశరథ అలాగే మనకి సో డిడ్ యూ గెట్ దర్మ్ వాట్ ఇస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గాడ్ ఇట్ క్లియర్ ఓకే నౌ లెట్స్ కమ్ టు అవర్ సెనర్ Suppose there is a Prabhupada. Okay, we have Prabhupada in our Parampara. And now is Prabhupada in this planet? No, he already left the planet, right? So one person is coming and saying, I will do initiation on behalf of Prabhupada. He is giving a suggestion that since Prabhupada is no longer in this planet, i will do initiation for propar i will accept you as a disciple for propar i will conduct the initiation i will give you everything you know i will accept the dakshina everything i will do but it is actually done for whom propar so propar is initiating you you understand that propar is initiating you but since propar is not in this planet i am doing it for is it okay why if rishyasringa can do a yajna for dasharatha why can someone do an initiation for okay. please be talk dhruva so that there dasharatha is alive okay good point so prabhu ji is saying why we cannot do this like rishya sanga is there dasharatha is alive that is one point another important point ah that is most important rishya sanga simply did not come and do yajna on his own who requested rishya sanga dasharatha so that case is different this case is different this case is different why because for the first reason propad is not second reason did propad instruct this person to initiate అయితే ప్రభుపాదుల వారు లేదు కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారి తరఫున ప్రభుపాదుల వారి పేరు మీద నేను మీకు నిశ్చించాను ఎవరో ఒక వ్యక్తి మిడిల్ పర్సన్ అని చెప్పి ప్రభుపాదులు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంతమంది నిశ్చించారు అయితే ప్రభుపాదుల వారు లేరు అయితే ప్రభుపాదుల వారి తరఫున నేను మీకు నిశ్చరిస్తాను సో నేను ఎక్కడికి కావాల్సిన ఐదు రకాల విషయాల నుంచి కూడా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్తాను అది ఓకేనా suppose there is a young girl and a boy the boy falls in love with the girl and the boy wants to marry the girl so if the marriage has to take place 
what should happen next you understood the scenario there is a young boy and a girl the boy falls in love with the girl and the boy wants to marry the girl fine if the marriage has to take place now what else should happen ah the next important thing is the girl should also love the boy and the girl should also agree for the marriage సో దిస్ బాయ్ డజన్ ఈవెన్ నో whether the girl is loving him or not he did not even ask her uh, consent so he is waiting so one of his friends he came and said how long you will wait like this you know what i will do today evening i will kidnap that girl and bring her to the registrar office you marry her that's it what you are waiting for her consent then no? i will do the kidnapping for you you just marry her. is it okay నువ్వు so similarly an initiation is a two way traffic what is a two way traffic both sides isn't it so the guru should accept this person as his disciple and the disciple should also accept that person as his guru if one of this person doesn't accept then can initiation happen no so in rithvik philosophy what is happening what is happening the disciple is accepting shila prabhupada as his guru but is prabhupada accepting this person as his disciple we don't know why because prabhupada is not in this planet isn't it that prabhupada has to say or that prabhupada is not in this planet so a third gentleman is walking and saying i will do the initiation for you why you want to wait for prabhupada's permission and not just like the other boys and i'll kidnap the girl and bring her to the registrar so he is saying i will do the initiation on behalf of prabhupada is it correct no prabhupada has to agree prabhupada has to accept this person as a disciple so is this theory correct or wrong rithvik philosophy it is wrong so rithvik philosophy is saying we will give initiation on behalf of prabhupada that is wrong why because prabhupada is not in this planet and we don't know whether prabhupada has agreed to accept this person as a disciple or not ikkada rithvik rithvik siddhanta anmo indha prabhu okay namaste parasparam iddariki nachunna iddariki adhikaram ala iddariki adhikaram ayinappude ఈ రిత్విక పద్ధతి అనేది చక్కగా చక్కగా ఉండండి అయితే మనము మన ఇష్టా అంటే మన ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే ప్రౌపాదుల వారు లేరు అయితే ప్రౌపాదుల వారి తరఫున ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చేసి నీకు నేను దీక్షనిస్తాను అయితే ప్రౌపాదుల వారి తరఫున ఇస్తాను అంటే మీకు ప్రౌపాదుల వారు మీకు తీసారు మీరు ఆయనకి దీక్షని మీరు ఆయనకి శిష్యుడు అయితే ఇక్కడ ఒక శిష్యుడు వచ్చేసి ప్రౌపాదుల వారిని గురువుగా అంగీకరిస్తున్నాడు ఆయనకు సమతం ఇట్లా అయితే ప్రభుపాదుల వారికి ఆ వ్యక్తిని శిష్యుడిగా అంగీకరించడానికి ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడా మనకేమైనా తెలుసు ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడా ఒప్పుకుంటున్నాడు మనకేమైనా తెలుసు అంటే ఈ ఈ వ్యక్తి అనే డిసిపుల్ కి ఈ శిష్యుడికి ప్రభుపాదుల వారు అంటే ఇష్టము ప్రభుపాదుల వారే దీక్షలు కావాలని ఆయన కానీ ప్రభుపాదుల వారికి అది 
సమతమో అసమతమో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇందాక మనం ప్రతి పదం చెప్పే ఏమంటున్నాము పరస్పరం ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఇష్టం ఉండాలి ఒకరికి ఒకరికి అంగీకారం ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని చక్కనైన ఋత్విక పద్ధతి అంటారు మరి ఇక్కడ ద్రౌపద వారికి అది నచ్చుతుందో లేదో వాళ్ళకి అంగీకారమో లేదో అని తెలియకుండానే ఎవరో ఒక మందులో there is one more important issue here that is now in this con there are already so many initiating gurus available okay they are all disciples of shila propa so now when those initiating gurus are there a ritvik person is trying to bypass those initiating gurus and take initiation from prabhupad technically speaking this person this initiating guru is known as guru if you take initiation from that person he is known as guru and who is prabhupad prabhupad is param guru so you should know the difference between guru and param guru so who is guru who guru is that person from whom we took initiation and who is param guru ah param guru is that person who gave initiation to our guru or our guru's guru for example my guru is his holiness jayapataka swami guru maharaj my param guru is who his divine grace as the bhakti vedanta swami prabhupa is that clear guru param guru now if suppose someone is a disciple of shila prabhupa okay say for example satsarup maharaj he is a disciple of prabhupad so who is satsarup maharaj param guru bhakti siddhanta saraswati thakur isn't it suppose someone is a disciple of bhakti siddhanta saraswati thakur who is his param guru now you understood who is a param guru param guru means your gurus guru is that clear now మనకి ప్రభుపాద వారు ప్రభుపాద వారికి ఎంతో మంది గురు శిష్యులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు దీక్షలు ఇచ్చే గురువు లేదు అయితే ప్రభుపాద వారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఈ దీక్షలు ఇచ్చే తన శిష్యులు కొంతమంది దీక్ష దీక్ష గురువులుగా ఇవ్వమంటారు అంటే మీరు దీక్షలు ఇవ్వాల్సి అని చెప్పేసి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అయితే వీళ్ళు వీళ్ళు ఉండగాని వీళ్ళని కాదని ఒక రెడ్మి వచ్చేసి ప్రభుపాద వారి దగ్గర నుంచి మీకు దీక్ష తీసిస్తాను అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద వారు లేదు ఆయన బదులు ఆయన యొక్క శిష్య శిష్యులు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా దీక్ష తీసే అలాంటిది ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిపోయారు ఇప్పుడు మనం దీక్ష తీసుకోవాలంటే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి ఎవరు ప్రభుపాద వారి శిష్యులు ఎవరైతే దీక్ష తీస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి అయితే ఎవరో ఒక రెడ్మికి వచ్చేసి నేను మీకు ప్రభుపాద వారి దగ్గర నుంచి దీక్ష నిర్మిస్తాను అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు పరిపూర్ణ గురువులు అందరి దీని పక్కన పెట్టేసి నేను ప్రభుపాద వారితో మీకు దీక్ష నిర్మిస్తాను అని అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనం ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి ఆ ఇక్కడ ప్రభు వచ్చేసి ప్రభు యొక్క గురువు వచ్చేసి చేపతక స్వామి గురు అయితే చేపతక స్వామి గురు మహారాజు యొక్క గురువు ఎవరు చిన్న ప్రభుపాద ఇప్పుడు ప్రభుకి చేపతక స్వామి గురు మహారాజు ఏమవుతాడు గురువు అంటే ప్రభుపాద వారు ఏమవుతారు పరమ గురువు అవుతారు అర్థమవుతుంది అంటే ఇక్కడ గురువు లేకుండా డైరెక్ట్ పరమ గురువుతో మనం ఎలా దీక్ష తీసుకుందాం ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు సత్సరూప దాస గోస్వామి వచ్చేసి ప్రభుపాద వారి శిష్యు అంటే సత్సరూప దాస గోస్వామికి ప్రభుపాద వారు ఏమవుతారు గురువు అవుతారు అరే ఆయన పరమ గురువు ఎవరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఎవరైనా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి దాని వారి శిష్యులు ఉన్నారనుకో ఆయనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి దాని వారు వచ్చేసి గురువు మరి ఆయన పరమ గురువు ఎవరు అవుతారు గౌరవేశ్వర్ దాస్ సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఇట్ ఓకే టు జంప్ ఓవర్ టు అవర్ పరమ గురు వెన్ గురూస్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లాన్ దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ టు బి ఆన్స్ ప్రశ్న ఏంటంటే మనకి ప్రతికూల గురువులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని వదిలేసి 
ఈ లోకంలో లేని పరమ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళడము ఇది ఎలా సమంజసంగా ఉందా so the sanyasis who are gurus they are living in this planet in their presence one person wants to take initiation from the param guru who has already left the planet is that okay ikkada prakuna prabhal vari unda sanyasi dikshi guru unda aithe vaaru unnapudiki manu manlo evaraina okathano neeru mee dwara sila prabhal vari it is wrong isn't it so prabhupad has mentioned it in so many different places i will read a few statements one is a, from a lecture from shrimad bhagavatam lecture in los angeles 1973 you cannot jump over to the superior guru prabhupad is very clearly mentioning that you cannot jump over to the superior guru another quotation is don't try to approach krishna directly jump over that is useless another quotation is one must accept a vaishnava guru not simply by reading books all these disciples which i am initiating become future spiritual masters i want to see my disciples become bona fide spiritual master i wish that in my absence all my disciples become the bona fide spiritual master like this there are so many statements given by shri prabhupad in short they all mean that prabhupad wanted his disciples to become gurus when he leaves this planet is that clear from all these quotations what you have to understand is what was prabhupad's wish as long as i am here living in this planet i will initiate but once i leave this planet my sanyasi disciples who are going to become initiating gurus should give initiations for the ron this is what prabhupad want prabhupad varu lokamlo unnaru tana enno prasangalu enno lectures ichcharu aa lectures lo tana aina saala chakkaga clear ga chepparu so nenu unnatha varaku na degar chustunnaru but nenu leenappudu na degar chustu ప్రసంగాల్లో <laughs> అయితే మరి అంత క్లియర్ గా చెప్పినా కూడా ప్రోపాల్ వారు లేకుండా ప్రోపాల్ వారి దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకోవడం ఎంతవరకు అవును ప్రోపాల్ వారు ఆయన చెప్పారు నా తదనంతరం నా తదనంతరం నా యొక్క శిష్యులు ఎవరైతే నేను దీక్షా గురువుగా వాళ్ళని వాళ్ళని పర్మిషన్ ఇచ్చానో వాళ్ళే దీక్ష ఇస్తారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచే దీక్ష తీసుకోవాలి అంతే తప్పితే నా దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకోవడానికి నేను లోపల లేనప్పుడు నా దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకోవడానికి అర్హత లేదు అని చెప్పేసి ప్రోపాల్ గారు ఎంతో చక్కగా చెప్తారు మరి ఆ విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయేసి ఇప్పుడు కూడా ఇంకా చిన్న ప్రోపాల్ వారి ద్వారా దీక్ష తీసుకోవాలనుకోవడం నిజమే ఇది కరెక్టా యాక్చువల్లీ దిస్ రిత్విక్ సిస్టమ్ వాస్ నాట్ ఎన్ ఇస్కాన్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ షిల ప్రోపాల్ నా హౌ దిస్ సిస్టమ్ కేమ్ ఇన్ టు ఎక్సిస్టెన్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ అ బ్రీఫ్ హిస్టరీ వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్ when prabhupad left the planet many other sanyasi disciples started giving initiation okay everything was going smooth but unfortunately a few of those initiating spiritual masters fell away from their sanyasa ashram fell away from the sanyasa ashram means what they left the sanyasa ashram okay and they already had many disciples so those disciples felt very bad because their guru left the sanyasa ashram like that a couple of instances happened so then a few people in iskon decided that so since if one or two people left the sanyasa ashram we should not henceforth take initiation from any of shilaprabhupad's sanyasa disciples 
Instead, we should take initiation only from Srila Prabhupada so that Srila Prabhupada will never leave his sannyasa. So we are safe. That is how this rhythmic system creeped into this corner. Is it clear? Suppose you, you purchased a food pair, a chapel or shoe. But after it was a very costly food pair. But within two days, it broke, it torn apart. So then you immediately decide, henceforth, I will not wear chapels or shoes. So, So it happens. Suppose your chapel broke, what an intelligent person will do? I, he will go and get another one. That's it. Doesn't mean that henceforth in my whole life I will not wear chapels. I walk barefoot, whether it is stone or stone. I don't mind. You know, these are foolish decisions. There is always an alternative. Similarly, if one or two sannyasis, they left their sannyasasham, that doesn't mean. So, much 
తన రూపాల ద్వారా మన నిజమైన ఆచారాలు ముగింపు ఆలోచన కూడా ఆచారం కాదు అని అనుకోవడం కూడా ఉంటారు once shrila prabhupad asked one of his disciples he he used to read a lot of books so prabhupad asked that disciple who is your favorite author and that disciple answered prabhupad my favorite author is shrila bhakti siddhanta saraswati thakur his writings are wonderful so elevated fantastic like that he started glorifying bhakti siddhanta saraswati's writings who is bhakti siddhanta saraswati for shila prabhupa guru guru but then shila prabhupa immediately said bhakti siddhanta saraswati is your second most favorite talk and prabhupa what does that mean what does that mean who is the first favorite talk it must be shila prabhupa isn't it why did shila prabhupa make that correction because it is a rhythmic tendency you know when your guru maharaj is there you are trying to jump over to your param guru that is not a good tendency today you will say bhakti siddhanta saraswati thakur is my favorite talker tomorrow you will say jagannath das baba ji maharaj is my favorite talker finally you will say brahma is my favorite talker i don't know whether brahma wrote any books or anything you know so this tendency will grow and grow and it will take you nowhere so it's important that we should not jump over to param gurus ostari sir prabhupada garu tana shishu ila ayyaru aa shishu actually book pustaka ante chaala ishtamadu baaga chaduthadu ayyaru prabhupada garu ayyaru adigaru anta nikku ishtamaina pustaka rasi idu appudu aa shishu garu anta raati bhakti siddhanta saraswati అంటే <laughs> మొదటి పుస్తక రచయిత ఎవరు ప్రేమై ఉండాలి ఆ శిష్యుడికి ప్రోబాల్ అవును ఇక్కడ శిష్యుడు ఏం చేస్తున్నాడు గురు పెట్టుకొని ఇమీడియట్ గా పరమ గురు పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు పరమ గురువే నాకు ఇష్టం చెప్తుంది గురు నాకు ఇష్టం లేదంటే ఇదే ప్రతి తప్పుడు సిద్ధాంతం ఆ వ్యక్తి ఫాలో అవుతాడు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోబాల్ గారు ఏమన్నాడు సిద్ధాంత వారు వచ్చేసి మీకు రెండవ ప్రియమైన పుస్తక రచయిత అంటే అది ఆటోమేటిక్ నేను ఉన్నాను కదా కాబట్టి నేను మీకు మొదటి ప్రియమైన రచయిత అవ్వాలి సో ఎందుకంటే ఒక గురువు ఉన్నప్పుడు గురువును వదిలేసి పరమ గురు దగ్గర ఈ రోజు స్పతి తర్వాత కాకపోతాను రేపు పొద్దున నాకు జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ పుస్తక రాశాను అంటే చాలా ఇష్టపడతాను ఇంకా కొన్ని రోజులు పట్టిన తర్వాత నాకు ప్రభుగా రాసిన పుస్తకాలు నాకు చాలా ఇష్టం ఉండదు సో ఇది పద్ధతి కాదు okay so now we will see eight important arguments that prove that rhythmic philosophy is wrong so this is very important prabhu okay in the important mukhyamaina vakya to ee mukhyamaina vakya to ee okay so the first argument is um uh, you want to see say the page number page number 16 yeah it's page number 16 no yes tell you what pada page no ni enemy vishayam ni chapabu ni ma okay the first argument is there is no example of one taking diksha from one's param guru in any of the bona fide vaishnava sampradaya so normally when we do something in spiritual life we need to have a pressing an example you know like a, when a lawyer is arguing in a court he will say in such and such case came up in uh, delhi high court in 1986 and the delhi high court gave this verdict so we can also take that verdict as correct have you not have you heard that they said they just quote from previous historical verdicts so similarly 
here if there is a system called a rhythmic initiation then that must have happened in the past in any of the four sampradayas but if we examine the entire history there is not even one single example of someone taking initiation from a param guru so rhythmic philosophy is wrong the enemy is going on hello okay ఉదాహరణకి <laughs> <laughs> అలాగే మనం కూడా ఇప్పుడు ఈ సమస్య సేమ్ అలాంటి సమస్య వచ్చింది ఆ రోజు ఆ ఢిల్లీలో ఆ జడ్జి గారు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం ఇది కూడా ఢిల్లీలో ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఇవ్వచ్చు అని ఆ న్యాయవాది చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ రిత్విక్ ఇప్పుడు ప్రభావ ద్వారా లేకుండా ప్రభావ ద్వారా లేకుండా ప్రభావ ద్వారా తీసుకోవాలనేది అంటే గురువు ఉన్నప్పుడు లేదా గురువుగా కొంతమంది ఉన్నప్పుడు ఆ గురువును వదిలేసి పరమ గురువు దగ్గర తీసుకోవడం అనేది మనకి నాలుగు సంప్రదాయాల్లో ఎక్కడ కాని ఇది వెళ్దాం అనమాట అలాగే ఎక్కడన్నా ఒకటి ఉన్నా కూడా మనము అది ఫాలో అవ్వాలి కానీ అలాంటి ఎక్కువ ఎక్కడ జరగలేదు మరి అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఫాలో చేసి అంటే గురువు ఉన్నప్పుడు పరమ గురువు దగ్గర నుంచి అది మనం ఈ లోకంలో లేని గురువు దగ్గర నుంచి తీర్చి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతాం సో కాబట్టి ఇది ఒక సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ దర్ ఇస్ నో శాస్త్రిక్ ఎవిడెన్స్ ఇండికేటింగ్ దట్ వన్ మే టేక్ దీక్ష ఫ్రమ్ వన్ పరమ్ గురు నార్మలీ వైష్ణవాస్ డిసైడ్ ఆన్ థింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ త్రూ త్రీ థింగ్స్ గురు సాధు శాస్త్ర ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మెన్షన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ త్రీ సోర్సెస్ దెన్ వీ క్యాన్ అక్సెప్ట్ ఇట్ బట్ దర్ ఇస్ నో శాస్త్రిక్ ఎవిడెన్స్ వేర్ ఇట్ ఇస్ స్టేటెడ్ దట్ యూ క్యాన్ టేక్ ఇన్సియేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ పరమ్ గురు ఇక రెండో వచ్చేసి ఒకరు తన పరమ గురువు నుండి దీక్ష తీసుకున్నట్టు దీక్ష చే ఏ శాస్త్ర ఆధారాలు మనం అందరం మన చిన్నప్పుడు అనే స్కాలకు వచ్చినప్పుడు నుంచి మనం అందరం మూడు విషయాలుగా ఖచ్చితంగా ఆధారపడుతున్నాం ఈ మూడు విషయాలు ఏంటంటే గురువు సాధు శాస్త్ర అంటే ఈ ముగ్గురు మీద ప్రామాణికంగా ఒప్పుకుంటే అది మనకు ప్రామాణికంగా అవుతుంది అదే మనకు ఫాలో అవుతాం అయితే ఇక్కడ పరమ గురు నుంచి తీసి తీసుకోవడం అనేది ఏ శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది సో కాబట్టి ఈ రకంగా కూడా సిద్ధాంతం అనేది తప్పు The third argument is Veerabhadra Goswami, the son of Lord Nityananda Prabhu, in a letter to Srinivas Acharya, ostracized one Jaya Gopal from Vaishnava society for claiming himself as a disciple of his Param Guru. So they are quoting a historical evidence. That is, who is Veerabhadra Goswami? He is the son of Nityananda Prabhu. So he ostracized. Ostracized means he expelled one devotee from the community of Vaishnavas because he claimed that. The, the word used is claimed. You cannot even say he took initiation. That is technically not possible at all. So he claimed that he is a disciple of his Param Guru. As soon as he claimed this, Nityananda Prabhu's son expelled him from Vaishnava community. So it is a serious offense. The third one is Nityananda Prabhu Kumar Veeravadra Gopal Bhattu. Srinivasa Chayadri asked later, Jai Gopal Nyatadri, that the Param Guru శిష్యుడుగా చెప్పుకున్నందుకు వైష్ణవ సమాజం నుంచి బహిష్కరించారు ఇక్కడ మూడు విషయాలు చాలా చక్కగా గమనించాలి వీరభద్ర గోస్వామి ఎవరంటే ఇక్కడ నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళ కుమారుడు అయితే నిత్యానంద ప్రభు కుమారుడు అయిన వీరభద్ర గోస్వామి ఆ రోజుల్లో జయ గోపాల్ అనే అతను నేను నా పరమ గురువు దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకున్నాను అని చెప్పగానే ఆ విషయాన్ని విన్నగానే వీరభద్ర గోస్వామి ఏం చేశాడంటే ఆయనని ఈ వైష్ణవ సమాజం నుంచి తగ్గేశాడు ఎందుకంటే అది చాలా చాలా పెద్ద అపరాధం గురువు ఉండగా లేదు గురువు ఉండగా లోకంలో లేని పరమ గురువు దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాడు అనేది పెద్ద అపరాధం 
అందుకని వినోద కోసం ఏం చేశారు ఆ వ్యక్తిని ఆ వైశ్వ సమాజం నుంచి తగ్గిస్తారు ఈ రకంగా మనకి ఇలా తీసుకోకూడదు అనే దానికి ఎవిడెన్స్ ఉంది మన శాంతాలు కాబట్టి ఈ మూడో చూడదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ టు బి నోటీస్ హియర్ ఇస్ వై ద రిక్స్ do not accept the existing spiritual masters is they say none of the existing spiritual masters in this con are qualified isn't it why don't they accept them because they say they are not qualified but who are the existing spiritual masters in this con whose disciples are they they are shil prabhupas disciples so when they say that none of shil prabhupas disciples are qualified then what does that indirectly mean prabhupada is not qualified because in shastras it is mentioned that one important feature of an effective guru is he must create disciples who are very very powerful and pure and efficient like himself then only he can be considered as a effective guru for example there are leaders in our society only that leader is a good leader who produces many other leaders like him in the future if the leader thinks that i should be the leader for the entire kalpam till that samharam happens i will remain the leader nobody should become leader everybody should be follower then he is not a good leader isn't it a good leader creates good leaders isn't it then he is considered as a efficient leader similarly prabhupad cannot be considered as an efficient guru if they claim that none of the disciples of shiva prabhupad are efficient it's actually disrespecting prabhupad indirectly they are disrespecting ikkada actually repeat karanu enduku veelu jeevithe especially ipudu nichakku undi vaallu enduku vaallu guruga anikarinchadu ledhu ante vaallu cheppedi endante ఇప్పుడున్న టీచర్లు ఎవరు కూడా వాళ్ళకి తీసుకొచ్చే అర్థం అవ్వలేదు అంటే అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక విషయం మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి సిల ప్రోపద్ గారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే వీళ్ళందరూ కూడా తీసుకునే తీసుకునేవడానికి వీళ్ళందరికీ ఆర్థ ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ టీచర్లు సిల ప్రోపద్ గారు నిర్మించిన మరి వీళ్ళు ఈ వీళ్ళకి ఎవరికి అర్థ లేదు అన్నారు అంటే అయితే శ్రీల ప్రోపాలు వారికి కూడా అర్థం లేదంటే కదా అంటే వీళ్ళందరినీ తీర్చి తీర్చిరిచ్చే అర్థ కూడా అర్థం మనకి తీర్చి వాళ్ళందరూ కూడా క్వాలిఫైడ్గా అంటే వాళ్ళందరికీ అర్థం ఉంది అని చెప్పి ఈ లోపలికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వీళ్ళకి అర్థం లేదు అని వీళ్ళు వీళ్ళు అనుకున్నారు అంటే మరి వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ శ్రీల ప్రోపాలు వారికి కూడా తీర్చిరిచ్చే అర్థం లేదంటే కదా అర్థం అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కదా శ్రీల ప్రోపాలు వారిని అవమానిస్తున్నారు ఒక శ్రీల ప్రభుత్వ గారిని మీరు అవగాహించుకున్నారు అంటే సో మీరు మీరు ఇచ్చే దీక్ష పద్ధతి అంటే గురువు లేనప్పుడు పరమ గురు గురువు ఉన్నప్పుడు పరమ గురు నుంచి దీక్ష తీసుకోవడం అనేది మరి మీరు చేసినది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంది అది కూడా తప్పనే ఉన్నారు సో దిస్ ఫోర్త్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫిఫ్త్ ఆర్గ్యుమెంట్ in a book called chaitanya mangala by lochanda stacko it is mentioned that mora senapati bhakta that is shri prabhupad is referred to as senapati bhakta the commander in chief bhakta and he will come and spread krishna consciousness all over the world that is true so the ritvik philosophies uh, the people who follow ritvikism are saying only special souls like shri prabhupad can become initiating gurus these people now in iskon are not special souls like prophat so they cannot be initiating gurus but there is no mention anywhere that only special souls can become initiating gurus do you remember we are talking about two types of acharyas one type of acharyas are like very special souls like ramanuja acharya madhva acharya okay such acharyas are there but that doesn't mean that only special souls can become gurus we gave an example of whom valmiki he was a dakoi isn't it he became a great guru acharya isn't it so this is also wrong so ikkada ee aidu vachesi che chaitanya mangala vane pusthakamlo ila ayyadu evanante chaitanya mahaprabhu chepparanta so puru aapre rojullo na yokka sena mandu vaktulu vastadu atanochi prapanchamanta krishna chaitanya ni pracharam chestadu అని ఆ 
సేనాపతి భక్తులు ఎవరు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన సేనాపతి భక్తులు ఎవరు అర్జున ప్రభుపాల్ గారు ఆ శ్రీ ప్రభుపాల్ గారు చైతన్య మహాప్రభు ఎంపో చేయబడ్డ ఆచార్యుడు ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఒక్కరికే దీక్షనిచ్చే అనంత ఉందని వీళ్ళకి ఎందుకు అంటారు అయితే ఎక్కడ కూడా ఈ శాస్త్రాల్లో ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి దీక్ష ఇవ్వకూడదు అని ఎక్కడ రాయ రాసి చెప్పలేదు మనకి ప్రభు ముందు క్లాస్ లో కూడా గురువు గురించి చెప్పాడు రెండు రకాల గురువు గురించి చెప్పాడు ఒక రకమైన గురువు వచ్చేసి మీకు చాలా విశేషమైన గురువులు ఉంటారు ఉదాహరణకి రామానంద చారు మద్రాచార్యులు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా విశేషమైన గురువు వీళ్ళందరూ కూడా దైవాంశ సంభవులు అట్లానే మిగతా వాళ్ళ గురువు కాలైనా మనకు ఉదాహరణకి వాల్మీకి వాల్మీకి వచ్చేసి ఒక బందిపోటు దొంగ అయినా కూడా ఆయన గురువు అవ్వలేదా అవును సో అంటే ఎక్కడ కూడా శాస్త్రాల్లో స్పెషల్ గా ఉండే వాళ్ళే గురువులు అవ్వాలి సాధారణ వ్యక్తులు గురువులు అవ్వకూడదు అని ఎక్కడ రాయలేదు సో ఇది కూడా రిత్విక్ సిద్ధాంతానికి సంబంధం and the sixth concept is rithik theory implies that acharyas can act contrary to shastra that means nowhere in the shastras rithik philosophy is supported so if we follow the rithik philosophy or if they say prabhupad is following rithik philosophy then that shows that prabhupad is acting against the scriptures no acharya will act against scriptures so in that sense also rithik philosophy is wrong ఇంకా ఆరోజు ఏంటంటే రిత్విక్ సిద్ధాంత ప్రకారం ఆచార్యులు శాస్త్ర విధంగా కూడా పని చేయగలరని సూచిస్తున్నాయి మనకి మన ప్రభావాలు ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్పినట్టు ఆయన శాస్త్రానికి అనుగుణంగానే చెప్పాడు కానీ శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఆయన ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు సో అలాంటప్పుడు శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఉండే వ్యక్తిని మనం ఆయనతో చేయాలని చూసినప్పుడు మనకి సిద్ధాంతాన్ని మనం ఎలా అంగీకరిస్తాం అంటే శ్రీ ప్రభుపాల్ వారు కూడా శాస్త్రాన్ని కొట్టుపడేశారని శ్రీ ప్రభుపాల్ వారు ఎప్పుడు కూడా శాస్త్రాన్ని తప్పుబడలేదు శాస్త్రాలని అనుగుణంగా ఆయన చేశారు కానీ ఆయన శాస్త్రాన్ని విధంగా ఎప్పుడు నడుచుకోలేదు కాబట్టి ఈ ఈ పద్ధతి కూడా మనం రిత్విక్ సిద్ధాంతాన్ని తప్పుబడు సో రిత్విక్ ఫిలాసఫీస్ దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ లివింగ్ వైష్ణవాస్ దే ఆర్ సెయింగ్ ద వైష్ణవాస్ హూ ఆర్ లివింగ్ నౌ ఇన్ ద ప్లానెట్ యూ డోంట్ హ్ ఫే the vaishnava who has already left the planet we have faith that is wrong you know without living vaishnavas how will we get satsangam isn't it so that is also against the scriptures they are going against the scriptural injection of satsangam from living vaishnavas so question ante ee rithiklo ikkada jeevinchu unna vaishnavalni vaallu eppudu kuda vaar nagigirinchadu ఎప్పుడు ఇక్కడి నుంచి పరంపర వచ్చిన వైష్ణవులు మాత్రమే వైష్ణవులు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వైష్ణవులు కాదు ఇక్కడ జీవించిన వాళ్ళు వైష్ణవులు కాదు నిజానికి వైష్ణవులు అంటే ఇక్కడి నుంచి పరంపర నుంచి పోయిన వాళ్ళే వైష్ణవులు అని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం మనకి మొత్తం జీవించి ఉన్న వైష్ణవులు లేకుంటే మనకి సత్సంగం మనకి ఎలా ఎలా తెలుస్తుంది మనకి సత్సంగం ఎలా ఏర్పడుతుంది ఒక జీవించి ఉన్న వైష్ణవుల ద్వారానే మనకి ఈ విష్ణువు యొక్క గొప్పతనం పండుగ యొక్క గొప్పతనం అనేది తెలుస్తుంది మరి ఆ జీవించిలో ఉన్న వైష్ణవ పట్ల ఈ నమ్మకం లేదా మరి ఈ రిత్వి సిద్ధాంతం ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఒక విషయం తప్పుపడుతుంది ద ఎయిత్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ ఏ దీక్షా గురు మస్ట్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెలివరింగ్ ఇస్ డిసైపుల్ వి అర్లియర్ మెన్షన్ ఇఫ్ ఏ డిసైపుల్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ then what will happen to diksha guru he will again and again come and pull try to pull the disciple isn't it so that's a huge responsibility but when you are taking initiation from shila prabhupada prabhupada is not saying that i will take that responsibility because prabhupada is not here so who is responsible for the disciple but there is no diksha guru here here there is a ritvik guru this ritvik guru is saying i am not your guru i am giving initiation on behalf of prabhupad but prabhupad has not taken up your responsibility so this ritvik guru is also not responsible prabhupad is also not responsible so you are in trishangu swarna so ikkada indulo entante maniki indaga ee chakra yokka nishakulu vachesi aaru rakala seval chestaranu manamu aaru rakala seval oka seva entante manu chesina papa kanarani kuda aina తీసేసుకుంటారు మరి ఇక్కడ రిత్విక్ సిద్ధాంతంలో ప్రభు మనము ఆ రిత్విక్ వచ్చేసి 
నేను ఇక్కడ నుంచి నేను నీ వీ చేసిన ప్రమోద్ అంత అంటున్నాడు కానీ నేను నీ వీ చేపిస్తాను కానీ నేను ఇవన్నీ నేను తీసుకోండి వచ్చేసి పాపాలు అంటే నేను నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు నేను దాన్ని బాధ్యత కాదు ఇలా ప్రోపాల్ బాధ్యత అని ఆయన చెప్తాడు మరి ఇలా ప్రోపాల్ లాగా మీకు ఎవరు చెప్తున్నా నీ బాబాలు అని నేను తీసుకున్నాను కానీ చెప్పట్లేదు అంటే నువ్వు నీ బాబాలు అనేవి పూర్తిగా అది చూసి తీయట్లేదు కొన్ని ప్రోపాల్ వారికి అసలు ప్రోపాల్ వారు నేను అంటాను మరి అలాంటి ప్రోపాల్ వారు నీ పాపాలు తీయట్లేదు నీ రిత్తికి నీ పాపాలు తీయట్లేదు నువ్వు ఎలా అన్నావు ఎక్కువ లాగా అన్నావు అంటే అటు పక్క పైకి వెళ్ళలేకపోతున్నావు మొత్తం కింద వెళ్ళలేకపోతున్నావు మధ్యలో ఉంటే కలిగిపోతున్నావు Okay, so is this philosophy clear? Okay, you are convinced that this is wrong? Yes. they call themselves as vaishnavas but but theoretically they say don't believe in vaishnavas especially who are meaning you can have faith only in gone vaishnavas who has left this planet so they are actually contradicting themselves yeah Yes, that is also another point. Because Vaishnava Seva is a very important aspect in our growth towards Krishna, progress in Bhakti. But if they don't have faith in living Vaishnavas, how will you do Vaishnava Seva? So it's all wrong. It is actually disrespecting Prabhupada. They are saying that Prabhupada's teachings are not effective. Prabhupada is not a qualified guru. So, as Prabhupada pointed, as uh, uh, Prabhu pointed out, then what is the use of becoming such a uh, disciple of an unqualified guru? So, there are so many loopholes. Yeah, they also indirectly say that after Prabhupada, there is no Vaishnava in this world. The Vaishnava Jati is become extinct like dinosaurs ikkada nalgundi prabhu anadana idu dikka baavu prakaram chala proper varu chustunnaru aarthe ga disakunde nenu chustunnaru ee proper varu bodhanaki taavatam ledhu akkada appudu dikki vidhanga malli proper varu sishuniga sishuniga icham upayogamendi ante ikkada chudandi silla proper varu ki ikkada dikku ఇండైరెక్ట్ గా అన్ని వస్తారు ఆయన చేతిలో లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిల ప్రోపర్ వారి యొక్క ప్రసంగాన్ని ప్రసంగించి
ఇప్పుడు ఈ ప్రకారం ఇక్కడ జీవించు వాళ్ళు ఎవరు కూడా వైష్ణవం కాదు ఇలా ప్రభుత్వాలే వైష్ణవులు ఇలా ప్రభుత్వాలు వారు ఒకటే వైష్ణవులు అంటుంది మంచి ప్రభుత్వాల వారి యొక్క గొడవలు అంటే దాని కొత్త లేదు కొత్త లేదంటే అంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఇది ప్రభుత్వాల వారి యొక్క గొడవలు నిజంగా మంచి గొడవలు కాదు అని వాళ్ళు ఇద్దరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇలా ప్రభుత్వాల వారిని అవమానించుకోవాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెట్టింగ్ సిద్ధాంతం అనేది ఒక తప్పుడు సిద్ధాంతం అదే డివైన్ ఎనర్జీ సున్నా ఎంపవర్ అండ్ బాగ ఎంపవర్డ్ సో ఒక గురు పోగుంబోదు అవును అవంగ వందు డిసైపుల్స్ ఎంపవర్ பண்ணிட்டு தான் போவாங்க எதுக்கு எம்பவர் பண்ணனும்னா அவங்க இவங்க பண்ணிட்டு இருந்த சேவை தொடரணும் சேவைனா என்னது அவங்க இன்னும் மற்றவங்களுக்கு போதனை பண்ணனும் அவங்கள சீடர்களா ஆக்கணும் இல்லே அவங்களையும் பகவான்ட எடுத்துட்டு போணும் அதுக்கு தான் அந்த எம்பவர்மென்ட் இப்ப நீங்க சொன்னது கூட ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இல்லேனா எதுக்கு எம்பவர்மென்ட் இல்லையா did you understand ஹரே கிருஷ்ணா இப்பட மத்தல ఎప్పుడైతే గురు గారి పరమోన్నత దృష్టితో ఉంటారో అలా తర్వాత ఉంచినప్పుడు తనకు ఉన్న సిద్ధి సామర్థ్యాన్ని తన యొక్క శిష్యులకి మించిపోతారు ఎందుకు మించిపోతారంటే తను చేసిన సేవని తన శిష్యులు కూడా అందరితో ఆపకూడదు ఆ సేవని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోవాలి సో అందుకని ఆయన తనకి తెలిసి పరమోన్నత ఉంచినప్పుడు తన శిష్యులకి ఆ సాధికారత తీస్తాడు ఆ సాధికారత ఇవ్వడం బట్టే వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో మందికి తీర్చిచ్చి వాళ్ళని కూడా సాధికారంగా చేస్తారంటే వాళ్ళందరూ ఎంపవర్ చేస్తారు వాళ్ళకు కూడా బలాన్ని ఇస్తారు ఇప్పుడు ప్రోపాల్ వారు ఇక్కడ నుంచి ఈ లోపల నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయన మిగతా వాళ్ళని ఎవరిని కూడా బలం ఉన్న వాళ్ళుగా లేదంటే దీక్ష దీక్ష అనుకుగా ఉండే వాళ్ళుగా చేయకుండా వెళ్ళిపోయాడు అవునా ఒక గురువు అనేవాడు ఆ సేవని ఇచ్చే సేవని అనుదినం పెరిగేలాగానే ఆలోచిస్తాడు నేను ఎక్కడ చేశాను నేను ఆ తర్వాత ఎవరు సేవ చేయకూడదు అని చెప్పేసి అంత స్వార్థంగా ఏ ఇగ్రు అయినా ఉంటాడు ఉండడు పోక ఆయన ఏం చేస్తాడు తన తన తదనంతరము తన శిష్యులు కూడా గురువులు అవ్వాలి ఆ శిష్యులు గురువులు అయ్యి వాళ్ళ గురువులు వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది శిష్యులు శిష్యులు తయారు చేయాలి ఆ శిష్యులు ఇంకా గురువులు అవ్వాలి అలాగే గురు శిష్య పరంపరకి కొనసాగాలనే ఏ గురువు అయినా ఆలోచిస్తాడు కానీ అనే చివరి ఆచార్యుడు నేనే చివరి గురు నా తర్వాత ఎవరు ఉండకూడదు అని ఏ గురు అయినా ఆలోచించాలి సో ఇన్ షార్ట్ రిత్విక్ ఫిలాసఫీ ఇట్స్ ఎ రాంగ్ బాగస్ అలేషియస్ ఫిలాసఫీ నేను చెప్పాలి అంటే ఈ రిత్విక పద్ధతి అనేది తప్పుడు మాట తప్పుడు పద్ధతి కాబట్టి ఎవరైనా మిమ్మల్ని మీకు ఇక్కడ జీవించున్న గురువుని తీసిన ఇవ్వాలంటే మీరు ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు నేను చిన్న ప్రోపాల్ వారిని తీసి తీస్తాను మీకు కొత్త పేరు చెప్పిస్తాను మీకు మంత్రి తీసి చెప్పిస్తాను అని అంటే అలాంటి తీసేది ఇలాంటి విలువ అనేది లేదా విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో ఈ తీసి అనేది ఒక బోనస్ ఇన్ ది సెనారియో ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ that you have to all keep in mind especially since you are living in bangalore ladies there is a particular modus operandi of this rithvik philosophy people they have a particular way of canvassing other innocent devotees into their camp how they do that is they will come up with a new moves against an existing popular initiating guru of iskon 
చుట్టాలని ఫాలో అయ్యే కొంతమంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే అమాయకులైన కొంతమంది భక్తుల్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక విధి విధానాన్ని పెట్టుకుంటారు అనమాట అలా ఒక విధి విధానాన్ని పెట్టుకొని ఈ అమా అమాయకులైన వాళ్ళని ఇలా వాళ్ళ ద్వారా మా ఇలా ఇచ్చని ఇప్పిస్తాము వీళ్ళు తీసుకుని ఇప్పిస్తాము అని చెప్పేసి కొన్ని పండగలు పట్టుకు ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ మన ఈ బ్యాంకులో ఇలాంటి విధి విధానాన్ని వాళ్ళు Please understand that people who follow a thick philosophy, who are coming to poise and view, they will not have two horns or anything. They will look like Vaishnavas who have just descended from Goloka. They will look very attractive. They will speak so softly in the beginning, but slowly they will take up their first card. What is the first card? You know that Sanyasi? you know what happened you know what he did like that they will start and usually they will talk gossip about the most popular sanyasis in the moment who have lot of disciples who are very famous they will talk about them they will gossip about them once you hear oh really and if not know prabhu who you got this is i will tell you like that then they will show evidence they will show print outs no all those things they will show so if you are innocent you will fall into their trap so if any devotee how much ever he looks like a vishnu parshada you know if he is criticizing or gossiping about any iskon devotees don't listen to them that is the first trap you know if you listen to that that's it they will pull you down ఆల్రెడీ ఉన్న ఇస్కాన్ సంస్థలో ఒక గురు టీచర్ ఇస్తూ ఉంటాడు అది చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా ఎంతో మంది టీచర్ ఎంతో మంది టీచర్ ఉంటాడు ఎంతో మంది ఎంతో గొప్ప పేరు తీసుకుని ఉంటారు అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వీళ్ళు ఏదో ఇందులో కొన్ని చదువులో కొంచెం ఊరుకోండి ఊరుకోండి వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ కోము తీసుకుని ఉంటారు ఇలాగా వాళ్ళు వాళ్ళు ఇట్లా అంటే అప్పుడే వైకుంఠ లోపల నుంచి దిగి వచ్చిన వైష్ణవ్ లాగా వాళ్ళు కనబడతారు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే కూడా చాలా చాలా గొప్పగా చాలా స్పెషల్ గా మాట్లాడుతూ వాళ్ళని మొట్టమొదట వాళ్ళు వాళ్ళు ఆకట్టుకుంటారు వాళ్ళు అలా ఆకట్టుకున్న తర్వాత చిన్నగా ప్రభు మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఈ ఇస్తాలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన చాలా గొప్పగా చనబడి అవుతున్నాడు కానీ ఆయన బాగా మీకు తెలుసా అని చెప్పేసి చిన్నగా ఆయన గురించి ఒక లిస్ట్ తీసాను లిస్ట్ తీసి దాన్ని ప్రింట్ అవుట్ పెట్టి దాని గురించి ఏదో వీడియో కానీ చెప్పి వీడియో కానీ షేర్ చేసింది ఆ రకంగా నీకు వాళ్ళ పట్ల నమ్మకం లేకుండా చెప్తాను సో ఇది వాళ్ళు చేసి మొట్టమొదటి వాళ్ళు పెట్టుకున్న మొట్టమొదటి విధానం అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా ఒక వైష్ణవ్ గురించి నీకు తప్పుగా చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎలా వైష్ణవ్ సో అది మనము చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు అంటే అది నువ్వు విన్నావు అంటే నువ్వు మన మైన పెట్టారు అర్థం ఏ వైష్ణవుడు కూడా ఇంకొక వైష్ణవుడు గురించి ఘోరంగా చెప్పాలి ఆయన ఆయన అలా చెప్తూ ఉన్నాడంటే అలాంటి వాళ్ళు మీరు వాళ్ళని నమ్మాలి సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హీ అలర్ట్ అబౌట్ దస్ never share your phone numbers with such people the moment you share your phone number the very next minute you will receive a video message or a whatsapp message and some photographs they will send you know and we have a natural tendency to open it and see what it is i don't believe in all this rhetoric philosophy i attended idc and all but just i want to see what exactly they are saying about this sanyasi we have the tendency to hear those things aithe manam illa mukshalo padagudu illa movie lo padagudu ante manamo mana mana phone number varu varu oru paaru mana phone number ichchama aipoyi so vale endi ante inga whatsapp dwara maniki message pampistu so ee aacharya video ichchara ee aacharya video chudandi so ee rakamga maniki 
sarana untuk berkomunikasi mana sama pun dipunya mana dapat tadi yang dapat itu. Khabari alam bilangan kan mana tu mana yang jadi mana mana yang tidak. So she's asking, what is the motive of these respective philosophers? Why do they want to canvas innocent beings? Simple reason is, now they are a minority in Islam. In the future, they want to become a majority. Another psychological reason is if you are not very confident about your belief systems, you not instead of changing the belief system. Another way of gaining confidence is to gain more people or pull more people into your belief system. You understand? I don't know whether you understood. It's, it's a psychological aspect. Did you understand, Prabhu? For instance, if you are coming late for the class, everyone is there inside the class except you. How you will feel? You will feel very bad. But when you see that there are three more devotees who are coming late, you will feel, it's okay, I have company. <laughs> Okay. Now, in, in our parampara, there are so many acharyas. Bhakti Siddhanta Saraswati, Gauru Shardas, Babaji, Jananada Swavachi Maharaj, so many acharyas. But when we talk about them, we say they are acharyas. But when we talk about Srila Prabhupada, we say he is a founder acharya. Isn't it? When we talk about other gurus, we say they are acharyas. But when we talk about Srila Prabhupada, we say founder acharya. Do we say Bhaktisthan Saraswati is the founder Acharya? No. So why we say Prabhupada is the founder Acharya? Why? Because he founded his Now, when we have to address someone as a founder, he needs to do four things. The first thing is, 
he has to start that organization officially and when you say i formed an organization or even a, a non profitable or charitable organization if it has to become valid what it should have it should have a bylaws isn't it or a constitution isn't it then only it is recognized as a bona fide organization so the first thing that shri prabhupa did was he started his con and he also formed a bylaw to govern the organization and he started his con in which year 1966 where did he start his con new york city the second one is he wrote books shri prabhupad wrote books that's why we say the books are the basis for this the second one is shri prabhupad wrote books and he said books are the basis that books are the basis of the mataji can you name one book written by shri prabhupad this mataji ఆత్మ సాక్షాత్కారం సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ nectar of instruction nectar of devotion ha huh? i did not hear life comes life after life life comes from life yeah it's like life comes from okay you know any book ha huh? perfect questions perfect answers beyond birth and death right so shilo gopath wrote so many books this is the second reason why he is considered as a founder of shilo gopath And the third reason is he established 108 temples before he left this man the third reason is that the prophet was in the first place in the first place and he was in the first place and he was in the first place and he was in the first place and the fourth very important reason is see in India there are so many spiritual organizations but if you closely examine them you will find that it will come up like anything and after that the main guru or leader passes away leaves this planet what usually happens to that organization what will happen it will collapse isn't it as long as that leader is there it will grow it will be very strong but the moment the leader leaves then everything crumbles to dust but only is gone even after shiva gopal left it did not crumble not only did not crumble started growing 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 how why that is the smartness of shiva gopal so manamu we nargo kaanu cheppochu indante aadaranga sanskrutam nargo sanskrutam 
ఈ ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు కొంతకాలం వరకు విశ్రమిస్తాయి అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక సంస్థకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఉన్నంత వరకు అవి ఎంతగానో విశ్రమిస్తాయి అయితే ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి పరమపరిస్తాడో ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళిపోతాడో ఆ సంస్థ అనేది అంతకంటే అక్కడ వీళ్ళని పోయి ఒక్కసారిగా చీర్చుకోతుంది కానీ ఇలా ప్రోగ్రాం వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన నూట ఐదు మందిరాన్ని కట్టిస్తాడు అయితే ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ నూట ఐదు మందిరాన్ని మూసపడిపోయా మూసపడిపోయా లేదు పోగా అందుకందుకు అందుకందుకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ కూడా తగ్గట్లేదు సో అది ఇలా ప్రోగ్రాం ద్వారా కూడా గొప్ప విశిష్టత ఈ కూడా ఒక కారణంగా మనం చెప్పుకోవాలి and uh, how this is happening this is not this concept is known as arrangement for perpetual existence arrangement for perpetual existence means if an organization has to exist for a long period of time then the founder acharya should constitute a governing body which will govern the organization even after the leader leaves so sri lok rupa did that even when he was leaving leaving so what is the name of that governing organization gbc governing body commission so that's why even now iskon is growing despite the absence of absence in the uh, sense physical absence of shila prabhu shila prabhu varu oka oka founder acharya ela undanante tanu ee lokam nunchi velipoyina tarata aa samasthu nunchi evaru pettukone raakapothe ala ankore ekku oka founder acharya మౌనాచార్య ఎలా ఉన్నాడంటే తద తదనంతరం కూడా ఈ సంస్థ అనేది అందరికి అందరికి అభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్పేసి ఆ మౌనాచార్య ఆలోచిస్తాడు మన ఉదాహరించిన రూపాలను గమనిస్తే అతను ఈ లోపంలో ఉన్నప్పుడే జీబీసీని ఏర్పాటు చేశాడు గౌతమ్ పాడి కమిషన్ అలా ఏర్పాటు చేసి సో వాళ్ళ ద్వారా విధి విధానాలు అనేది ముందు చూసుకోవాలి ఆ తదనంతరం వీళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని మీరు వినాలి వీళ్ళు చెప్పినవే ప్రామాణిక మౌనాలి అని చెప్పి ఇలా ప్రభుత్వ గారు తను తను ఈ లోపంలో ఉన్నప్పుడే ఈ విషయాలు చెప్పాడు తర్వాత తన తదనంతరం కూడా వాళ్ళు అన్ని కొంత ఎత్తుకుంటూ వచ్చారు సో అందుకనే మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా గౌతమ్ పాడి కమిషన్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం ఇస్తాను అన్ని గంట నిర్ణయాలని అవుతున్నాయి సో కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఒక మౌనాచార్యకు ఉండాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన గుణం అని చెప్పి మనం so as you mentioned earlier in our parampara there are so many acharyas pakistan sir sir dr bhakti nath dr kanar swagat nath so many acharyas but shri prabhupada has got two unique features which the other acharyas don't have one is shri prabhupada is the only founder acharya other acharyas are not considered as the founder acharya the second unique feature of shri prabhupada is that he is the pre eminent shiksha guru of every member of his so ate manaki entha mandi aacharyulu unnaru mana guru tarapallo bhakti sarvaka bhagavatam bhagavatam bhakti bhagavatam vilandaru kani sila prabhupada vaarte founder acharya enduku chestamo ante sila prabhupada vaare ee samasthe sthavichu adi motta modati reason motta modati kaaram ఇక రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ ఇంకా సంస్థలకు వస్తారో వాళ్ళందరికి కూడా మొట్టమొదటి శిక్షకులు ఎవరంటే చిన్న ప్రభుత్వ వారు ఆయన తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ చెప్పారు సో ఇస్ శ్రీల ప్రభుపాద యువర్ శిక్షా గురు మాతాజీ ఇస్ ప్రభుపాద యువర్ శిక్షా గురు నో యువర్ నాట్ ఈవెన్ సీన్ ప్రభుపాద నో సో హౌ క్యాన్ హీ బికమ్ యువర్ శిక్షా గురు సరే Ah. So, Prabhupada is actually the Siksha Guru of everyone. It doesn't mean that we have to see him. He is a Siksha Guru of all his con members. Why? Because whatever we know, everything we have derived from Srila Prabhupada's books. So, in that sense, Srila Prabhupada is the Siksha Guru of each and everyone. Even though we have not personally met Srila Prabhupada. ఈ లోకంలో లేకుండా కూడా మనం ఇస్తానంలో 
pero es una pregunta de la misión de la propia de la área 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 de अंदर के पूरा आप उस तरह के साधारण बने रहे इनके नारा मुच्छे की ताबत के इंटर के जो चला प्रोफाइल वाले लोगों को लेकर ना कि अंदर की इनके नारा मुच्छे की ताबत के चला प्रोफाइल वाले को मने की शिक्षा करूँगा मना पढ़ेगा इंसान That's why it is very important to read Shri Prabhupada's books unless and until you read Shri Prabhupada's books you can simply say Prabhupada is my शिक्षा करूँ Prabhupada is my शिक्षा करूँ ना Only when you read Shri Prabhupada's books, then Prabhupada will become your Shiksha Guru. So it is very important that we maintain Shri Prabhupada as a Shiksha Guru for the future generations also. Not only us, for our kids, for our grandchildren, Prabhupada should continue as the Shiksha Guru. If that is not happening, what will happen? There will be no guiding instruction because. We are all guided by the instruction of Shri Prabhupada. The moment we remove Shri Prabhupada as our Shiksha Guru, then we lose all instruction. So it is very important that we keep Shri Prabhupada as our Shiksha Guru, and this is done through three steps. The first important step is we should all read Shri Prabhupada's books and encourage new devotees to read Shri Prabhupada's books. grandfather's name what is his name huh? ram ram pulaya okay what contribution did he give for your welfare for the welfare of the family huh? he, he has given land do you know his father's name no that's it Do you know his contributions to the family? No. So this is the problem. The problem is if we don't learn Sri La Prabhupad Lila Murga, if we don't study Sri La Prabhupad's life history, what will happen during the generation of our children or during the generation of our grandchildren? What will happen to Prabhupad? What will happen to Prabhupad? They will say there was one guru by the name Prabhupada. That's it. isn't it. So then Prabhupada will be moved away from the status of the preeminent Shiksha guru. He will be room, removed from the status of founder acharya. So that is very dangerous for the organization. So it is very important that we study Shri Prabhupada's <coughs> life history and the contributions that he has made, the sacrifices that he has made for us. 
and teach it, pass it on to our next generation, so that Srila Prabhupada always remains as our founder acharya and the Siksha Guru. So this is the second important step that we have to take. The third step is to conduct daily Prabhupada Guru Puja so that he remains as our preeminent Siksha. Jai Shri Prabhupada Ki Hey, Krishna, hey. 